Chi di voi non conosce il più classico degli ovetti, quello Kinder, ma anche tanti altri, io ne ho mangiati tantissimi i miei figli anche, ma... Ma cosa stai facendo? Scusa? Ma è per il video! Sì, vabbè, comunque, mangiandone tante, ho conservato tutte le custode delle sorpresine, vabbè, un pochino le ho buttate, ovviamente, ma ne ho tenute diverse, e vi faccio vedere giusto una parte, quelle che mi stavano, appunto, in due mani, e ho pensato di creare dei segni a posto, come... Per prima cosa ho recuperato il video Classic Granny, vi lascio il link sotto al video nell'info box, questo video ha anche lo schema per realizzare la più classica delle mattonelle Granny. Naturalmente in questo video non vi faccio rivedere tutti i passaggi perché li faccio vedere in modo molto chiaro e dettagliato eh, in questo video ovviamente dedicato. Quindi cosa ho fatto? Ho preso due bellissimi cablé di cui ovviamente vi lascio il link sotto al video nell'info box e ho preso un uncinetto da 2 mm e poi mi sono tenuta a parte un nastro con il quale poi andrò a decorare i miei segnaposto. Quindi seguendo lo schema o il video tutorial dedicato e appunto con l'uncinetto numero 2 e i miei cablé eh, ho iniziato a lavorare la mia mattonella, il mio modulo. Ho scelto a un certo punto di cambiare il colore per dare un pochino di movimento, ma qua chiaramente sta la vostra fantasia, anche un po' gli avanzi che avete, perché questo è uno di quei progetti che potete sfruttare, tra virgolette, per smaltire anche un po' d'avanzi. E ho continuato così a lavorare, giro per giro, e praticamente alla fine ho continuato eh, fino ad avere un totale di... 11 giri eccola qua dopodiché ho preso il mio piccolo contenitore ci ho inserito un gustosissimo ovetto e ho preso uh, un elastico per poter ricoprire in questa maniera il, il mio ovetto quindi creare diciamo una sorta di mini uovo di pasqua utilizzando appunto la custodia eh, dell'ex sorpresina diciamo dell'ovetto kinder e il mio modulo a questo punto un bel nastro di circa 60 cm. lo avvolgo tra le dita in questa maniera due volte per fare il doppio fiocco poi passo questa coda qua sotto la faccio passare dietro e la, la parte finale di questa diciamo coda che ho appena tirato fuori la faccio ripassare qui sotto dopodiché vi consiglio di dare un colpo forte un colpo netto il vostro fiocco doppio sarà così pronto quello che ho fatto successivamente è mettere un puntino di colla e andare ad incollare il mio fiocco ultima rifinitura naturalmente tagliare le codine come più vi piacciono e alla fine questo sarà il risultato io l'ho fatto usando il cable lilla e bianco ma vi faccio vedere anche altre idee perché l'ho fatto in rosa sempre abbinandolo poi con un piccolo contrasto con il bianco e in questo bluet non saprei bene definire bellissimo e questa è la mia idea di segna posto per sfruttare tutte le piccole custodie delle sorpresine che sicuramente avete in casa tutte voi spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commenti io come al solito vi lascio all'encard buona pasqua a tutti e vi aspetto al prossimo video ciao